பாட்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் திரு சுபாஷ் கரன் அவர்கள் வழங்கும் திருவின் குரல் படத்தோட குழுவினர் தான் இருக்காங்க ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஐ ஹேவ் திரு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இயக்குனர் பாரதராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் அண்ட் ஆர் வெரியோ அருள்நிதி சார் வணக்கம் அண்ட் ஆத்மிகா வணக்கம் அண்ட் ஹரி சார் படத்துடைய டேரக்டர் வணக்கம் அண்ட் உங்க எல்லாரையும் இந்த ஒரு தருணத்துல சந்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மேலும் இன்னொரு ஒரு சந்தோஷம் பெருமை எல்லாமே சொல்றது வந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே மேடையில வந்து பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்ல பாத்துருக்கீங்க சினிமா துறையில சாதிச்சிருக்கீங்க அண்ட் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே மேடையில எங்களை நாங்க அழகு பாக்குறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் டு பிகின் வித் சார் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு படத்துல நடிக்க போறோம் இந்த படத்துல எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு இந்த ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களை கவர்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவீங்க சார் ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நடிக்கிறதுங்கிறது நம்ம உடம்புலேயே ஊறி போன விஷயம் நான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் நடிக்க வந்தேன் ஒரு வே என்னை மாதிரி இன்றைக்கி கிணறு போனாலே எண்பத்தி நாலு வயசில் நடிக்கிறேன் கதை கேட்டேன் அம்மா சென்டிமெண்டில் பெரும்பாலும் படங்கள் இருந்தாங்க இது அப்பா சென்டிமெண்ட் அதில் கவி பேரரசருடைய பங்கு பிச்சு எடுத்துட்டார் அம்மாவை பற்றி ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் தாய் பட்டவள் அம்மா என்பது அண்டை என்பது அப்பா பற்றி சொல்லணும்னா புழிஞ்சு எடுத்துட்டார் ஒரு அப்பன் அவங்க புஷ்யன் என்ன ரொம்ப அழகாக கவிஞர் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் இன்வால்வ் ஆகி காரணம் பிரபு அவன் விட மாட்டான் அதில் அருள்நிதியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு இவன் சொந்த பிள்ளை மாதிரி ஆகிட்டான் படத்தில் ஃபீல் ஒரு நடிக்கத்தான் போகிறோம் பட் இருந்தால் கூட வென் ஈ ஃபீல் வித் மீ என் பை பிள்ளை மாதிரி ஆகிப்போச்சு இந்த பாட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் குட் திங்ஸ் தேங்க் டு பிரபு சூப்பர் சார் சார் நேத்திக்கு பாடல் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பாடல் அதுக்குள்ள மாறிடுச்சு எப்படி சார் இருக்கு உங்களுக்கு அப்பா பாடல் வெற்றி பெற்று விட்டது என்றால் அதற்கு அப்பா தான் காரணம் அப்பா என்ற உறவு பெரும்பாலும் கண்டிப்பானது அம்மா என்ற உறவு கனிவானது அம்மா அனைத்து அன்பு செலுத்துவாள் அப்பா அடித்து அன்பு செலுத்துவாள் அம்மா என்று சொன்னவுடன் கண்ணீர் வரும் அப்பா என்று சொன்னவுடன் ஒரு பயம் வரும் அந்த பயம்தான் நம்முடைய சமூக ஒழுக்கம் நம்முடைய மரபு நமது நெறி இந்த பயத்தின் காரணமாகவே அப்பாவின் தியாகம் வந்து பெரும்பாலும் மறக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்பா என்பவனுடைய வழி உங்களுக்கு தெரியாது என் மகன் எனக்கு சொன்னார் அப்பா என்பது எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு என்பதை நான் தந்தையான பிறகுதான் அப்பா கண்டுகொண்டேன் என் மகனை நான் தூக்கி வளர்ப்பது அவனை நெறிப்படுத்துவது அவனுக்கு அறிவூட்டுவது அவனுக்கு சொல்லி கொடுப்பது இதிலிருந்து எனக்கு தெரிகிறது நீங்கள் எப்படி வழியை சுமந்திருப்பீர்கள் என்று அதனால் அப்பாவின் பெருமையாக வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அப்பாவாக வேண்டும் இந்த பாட்டுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய உந்துதல் என்னுடைய அப்பா தான் அது இருக்கட்டும் பிரபு ஹரிஷ் பிரபு அவர் வந்து ரொம்ப தலையிட ஒரு படைப்பு முழுமையாக வர வேண்டும் என்றால் கலைஞருக்கு சுதந்திர வேண்டும் அவர் எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரத்தை நான் சரியாக பயன்படுத்துகிறேன் சாங் சிஎஸ் அந்த இசையமைப்பாளரை வந்து நான் சொல்லி ஆகணும் இசையமைப்பாளர் வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒத்துழைத்தார் இந்த பாட்டின் வெற்றிக்கு சாங் சிஎஸ் ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு பிடித்த கதாநாயகனுக்கு நான் பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் எனக்கு பிடித்த கதாநாயகர் என்றால் அருள்நிதியை நான் நேசிப்பதற்கு முன்பே அவர் தாத்தாவை நான் நேசித்தவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவருடைய பேரனுக்கு நான் பாட்டு எழுதுகிறேன் என்கிற போது என் தமிழ் நொண்டியடித்து கொண்டிருந்த மொழி இவருக்கு பாட்டு எழுதுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் முண்டியடித்து கொண்டு வந்த எல்லாருக்கும் திரை உலகில் ஒரு பெரிய தடை என்னன்னா உழைக்கிற அளவுக்கு எல்லாருமே உயரத்துக்கு வருவதில்லை இது ஒரு விதி விதி என்றால் தலை விதி என்று சொல்ல மாட்டேன் கலை விதி இது எல்லாம் என் முதலீடு இன்றைய உழைப்பு என் முதலீடு இன்று நான் செய்வது நாளைய வெற்றியினுடைய தொகுப்பு 
என்று தொடர்ச்சியாக உழைப்பை தொடர்ச்சியாக முயற்சியை அதில் இட்டுக்கொண்டே வருகிறவன் நாளை இமாலய வெற்றி பெறுகிறான் என் அருமை தம்பி அருள்நிதி நாளைய பெரிய வெற்றிக்கு இன்றைக்கு முதலீடு செய்து கொண்டிருக்கிறார் திருவின் குரல் அப்படி ஒரு அழகான முதலீடாக நான் நினைக்கிறேன் லைகா நிறுவனத்தின் மீது எனக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு சுபாஸ்கரன் என் நண்பர் அவர் திரைத்துறைக்கு வருவதற்கு முன்பே எனக்கு நண்பர் அவர் மீது எனக்கு என்ன பிரியம் இப்போது என்றால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் கலைத்துறையிலிருந்து ஓய்வெடுக்க தொடங்கிவிட்டன இந்த நேரத்தில் தமிழ் திரைத்துறைக்கு ஒரு நிறுவனமாக வாய்த்தவர்தான் சுபாஸ்கரன் லைகா ஒரு கலை தொழிற்சாலை ஆகிவிட்டது ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கலைஞர்கள் லைகா நிறுவனத்தின் மூலம் வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பெரிய உண்மை இந்த நிறுவனம் வளர வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வரி ஆண்டவனை தமிழன் அப்பன் என்பான் அப்பனையும் தமிழன் ஆண்டவன் என்பான் சொல்ல போனா ரெண்டும் ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனா ஆண்டவன் தான் ரெண்டாம் கண்ணுன்னு எழுதியிருக்கேன் முதல் கண்ணு தந்தை ரெண்டாம் கண்ணு தான் கடவுள் கடவுள் பிறகு தாய் தந்தையை தான் கடவுளுக்கு முன்பு என்ற கருத்தை நான் இது வைத்திருக்கிறேன் தாயே தாயே என்பார்கள் தந்தையின் தியாகம் மறந்தார்கள் பாலாய் தந்தவள் தாய் என்றால் ஆளாய் செய்தவன் அவன் அன்றோ இது பாட்டு எங்களையெல்லாம் ஆளாய் செய்த தந்தை குலத்திற்கு ஒரு பெரிய காணிக்கையை இந்த படத்தின் மூலமாக செய்திருக்கிறோம் தந்தை குலம் வாழ்க தந்தை குலத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வைத்த இந்த குழுவுக்கு என் நன்றியும் வணக்கமும் வாழ்த்தும் அருள்நிதி சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் ரொம்ப அழகா வந்து பேசி முடிச்சுட்டேன் இல்ல எனக்கு நான் நிறைய இன்டர்வியூ என் முதல் படத்துல இருந்தே சொல்லியிருக்கேன் நான் வம்சத்துக்கு அப்புறம் நான் இது வரைக்கும் ஆடியோ லான்ச்சே பண்ணது கிடையாது நான் என் முதல் படம் வந்து தாத்தா அப்போ முதல்வராக இருக்கும்போது ஆடியோ லான்ச் பண்ணி விஜய் சாரும் சூர்யா சாரும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டு தாத்தா கையால் ஆடியோ இது பண்ணோம் நான் நடித்த படத்தை எங்கள் தாத்தா சிஎம்மாக இருக்கும்போது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் வந்து ஆக்சுவலாக என் கனவுல கூட நான் நினச்சது கிடையாது அன்றைக்கி நான் அந்த மேடையில் இருக்கும்போதே என் தகுதியை மீறி இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நான் நினச்சேன் நான் யூஓ இவ்வளோ பெரிய பாரம் இருக்கே இப்படி ஒரு கிராண்டாக பண்ணியிருக்காங்களே இதுக்கு நான் கேப்பபிளான்றது வந்து எனக்கு அன்றைக்கி மேபி நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னும் சாஃப்டாக நடந்திருந்தா கூட எனக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்திருக்காது பட் ஆனால் நான் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு வெற்றிகரமான ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அது இருந்துச்சு ஒரு வெற்றியை கொண்டாடுற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்போவே நான் வந்து பேசலை அந்த மேடையில் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எல்லோரும் பேசிட்டா தாத்தா கண்டிப்பாக கடைசியாக பேசும்போது முதல்ல இருந்து பேசுனவங்க எல்லாரையும் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா அதை கூப்பிட்டு கலாய்ச்சிருவார் இது பேசி நம்ம எதையாவது திட்டுக்கிட்டு வாங்கி இது பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு நானும் பேசலை எங்கள் அப்பாவும் பேசலை அதில் அப்போ நான் குட்டி பையன் அம்மா சண்முகநாதன் அம்மா பின்னாடி தான் உட்காந்துருப்பேன் அப்போவே மேடையில் இருந்தெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கசின்ஸ்லாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க டே சிரீடா இங்கே பாடுறா நேராக பாடுறா எனக்கு ஏன் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா எனக்கு அது எல்லாமே இந்த இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் என்ன க அதுக்கப்புறம் அதோட பெரிய ஃபங்க்ஷன் எனக்கு நடக்காதுன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு டைரியில் ஒரு தடவை அது நடந்துச்சு ஏன்னா டைரியில் வந்து உதயான் இருந்து எனக்கு டைரி ஆடியோ லான்ச் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டார் நாங்கள் சேலத்தில் பே பண்ணோம் வம்சத்துக்கு ஈக்குவலாக இன்றைக்கி வைரமுத்து சாரும் பாரதிராஜா சாரும் இருக்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ஆக்சுவலாக என்னை விட எங்கள் தாத்தா இருந்து இதை பார்த்துருந்தா இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் நான் இன்றைக்கி காலையில் கூட என் கசின்கிட்ட சொன்ன இது மாதிரி வந்து நானும் பாரதிராஜா சாரும் அந்த சாங்கில் வர்றது வைரமுத்து சார் எழுதுனது தாத்தா பார்த்துருந்தா அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க டைரக்டரோ இல்லை ப்ரொடியூசரோ வைரமுத்து சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுறது மாதிரி தாத்தா ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் சார் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு எப்படி அது வார்த்தையால் வந்து நான் கூட அது ஃபஸ்ட்டு விளையாட்டாக ஆரம்பிக்கலான் இருந்தேன் ஏன்னா சார் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கெல்லாம் தோ அறுபத்தி நாலுலேருந்தே ஊறி போனதுன்றா நானும் விளையாட்டா நமக்கும் ஊறி போனது தான் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலான் இருந்தேன் பட் ஆனால் டக்குனு அது டக்குனு இதை பேசும்போது எனக்கு போது <laughs> 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 
அதெல்லாம் கேட்காதீங்க நானே சொல்லி முதல்ல சிங்கம் வந்து பல்லோட இருந்து கரிச்சு பயந்துருந்தாங்க பல்லு புடிய கேவலே பயம் போயிருச்சு எங்க நான் சொல்றேன் திருப்பி சிங்கம் மாதிரி ஆயிட்டாரு எங்க நான் வந்து இசிஆர்ல ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து நான் வந்து சார் கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் நீங்க டைரக்ஷனா பண்ணும் போதெல்லாம் பயங்கரம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பீங்களாமே சார் எல்லாரும் உங்களை பார்த்தா பயப்படுவாங்களாமே சார் அப்படி இப்படின்னும் போது எல்லாம் பார்த்தது இல்லை தாங்க மாட்டேன் நல்ல வேலை தப்பிச்சுட்டேன் ஆனா தான் இந்த படத்துல சரி ரிசல்ட் எல்லாமே வந்து எதுவுமே நம்ம கையில இல்லை எல்லாருமே உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே படம் இட்டானுன்னு தான் படம் எடுக்கிறாங்க யாரா இருந்தாலுமே சரி யாரும் போய் நம்ம மொக்க படம் எடுக்க போறோம் யாரும் எடுக்கல எல்லாருமே நல்ல படம் தான் எடுக்கிறாங்க ஓகேயா எல்லாருமே இட்டானுன்னு தான் எடுக்கிறாங்க இந்த படம் இட்டானுன்னு எங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு பட் இதெல்லாம் மீறி நான் இந்த படம் பண்ணதே ஒரு மிகப்பெரிய ஆமா சில படங்கள் வந்து பயங்கர இட்டானா கூட நம்ம மனசுல இருக்காது சில படம் இட் ஆகுதோ இல்லையோ நம்ம மனசுல என்னைக்குமே இருக்கும் அது இந்த படம் இருக்கும் சூப்பர் 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 சார் ஆத்மிகா நீங்க சொல்லுங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு அழகான ஒரு ரோல்ஸ்ல உங்களை வந்து நாங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களை பார்க்கும் போதே ஒரு அமைதி எப்பவுமே உங்கள்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ரோல்ஸ்லயுமே உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லயுமே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டீம் கூட இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எப்படி இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் புதுசா வள வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற கதாநாயகர்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ஒரு கரெக்டா கதை அமையறதோ இல்ல ஒரு அசோசியேஷன் கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளா இருக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாம வரும்போது எனக்கு எனக்கு என்ன பெருமைனா இந்த படத்துல பாரதி ராஜா சரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைரமுத்து சரோட லிரிக்ஸ்ல நம்மளும் இருந்திருக்கோம் அந்த படத்துல நம்ம இருந்திருக்கோம் அருள் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை அது கரெக்டா எனக்கு இந்த படத்துல தான் வாய்ப்பு கிடைச்சது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல உங்களோட மாறனோட படத்துலயே நான் அசோசியேட் ஆயிருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அது அதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இப்பதான் கிடைச்சது ஸோ இதெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த டைரக்டர் ஹரிஷ்கு அண்ட் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு நன்றி சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து டேரக்டர் சார் உங்ககிட்ட வந்து கதையை பத்தி நாங்கள் வந்து நிறைய கேட்க போறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டைரக்ஷன்ல படம் பண்ணிருக்கீங்க படம் வரப்போகுது ஹிட் ஆகுது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன்ல ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க அது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களோட படத்துக்காக வேலை பார்த்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க அது எப்படி இருக்கு லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு சஜின் ரோடு ஒர்க் பண்ணதுக்கு நான் சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சதுக்கு அதுக்கப்புறம் அருளி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாரதியார் சார் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப பயந்து தான் இருந்தேன் ஆனால் அவரோட நான் சாரி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சார் ரொம்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன் சார் ஏன்னா ரொம்ப கொடுவம் பார்த்துட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் படகு வச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஒரு ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக நம்ம வந்து நடந்ததுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினேன் அப்படி மீறியும் நான் அதை ஸ்கிரீனில் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த டைமில் பார்க்குறது வந்து அப்புறம் வந்து வைரம் சார் வந்து நம்ம பாட்டு எழுதுணும்னு போய் கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் கூடுதல் பயம் இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு கதை சொல்லணும் நான் போயிட்டு சொல்லும் போது அவருக்கு வந்து கதை கேட்டுட்டு சார் ஒன்று சொன்னார் பிரபு உன் கதையில் வந்து எப்பயுமே நான் ஃபுல் கதை கேட்டுட்டு நம்ம நாவம் ஒன்றுமா நம்ம மனசுக்கு ஒன்று நாவம் நிற்கும் அது அது அப்படின்னா என்னென்னா உன் கதையில் வந்து ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் வந்து தன் மகன் வந்து அப்பா கேட்குறாங்க அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அது சொல்ல முடியாமல் ஒருத்தன் நிற்கிறான் அந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இதை மட்டும் நீங்கள் பாட்டில் அப்படியே எழுதி கொடுங்க சார்னு கேட்டேன் அதை பாட்டு அதை விட ரொம்ப அருமையான ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு பாட்டு சிறப்பா வருவதற்கு இயக்குனர் எவ்வளவு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார் இயக்குனர் எவ்வளவு உந்து சக்தியாக இருக்கிறார் என்பதை நான் பல படங்களில் இயக்குனருடைய உதவியை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அருள் நிதி இதில் ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் பண்றாரு மகனாக தந்தையாக இவர் ஒரு இடத்துல அப்பா பேர் என்ன அவர் சொன்னார் உங்க அப்பா பேர் என்ன சொல்லு என்று அவர் வினவப்படுகிறார் அந்த நேரத்தில் அப்பா பேரை இவரால் சொல்ல முடியவில்லை ஏன் சொல்ல முடியவில்லை என்பதை காண வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வெள்ளித்திரைக்கு காத்திருக்க வேண்டும் அது சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியல சார் அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் சார் அப்பா பேரை சொல்லணும் அது ஒன்றுதான் அவருக்கு ஆசை எனக்கு கடவுளாக இருந்தவன் என்னை தோற்றுவித்தவன் என்னை
பாட்டு என்பது வானத்திலிருந்து வருவதல்ல தமிழுக்குள்ளிருந்து மட்டும் வருவதல்ல கற்பனைக்குள்ளிருந்து மட்டும் வருவதல்ல ஒரு கதையை சொல்லக்கூடிய இயக்குனரின் நேரேஷன் அதுக்குள்ள இருந்து கூட பாட்டு வரும் இதை நான் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் சொக்க தமிழ் மொழியில் பொற்கள் பல அப்பன் பேரை சொல்லத்தான் வார்த்தை இல்லை இது வைரமுத்து எழுதிய வரி அல்ல ஆரிஷ் பிரபு என்ற இயக்குனர் தன் கதை சூழலை சொல்ல அந்த கதை என் வழியாக கவிதையாகிறது சூரியனிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு ஒரு ஒளியை ஒரு கண்ணாடி துண்டு மீண்டும் சூரியனாக பிரதிபலிப்பது மாதிரி இப்படி இயக்குனருக்கு இவ்வளவு பங்கு இருக்கு ஒரு படத்துல காம் சிஎஸ் பத்தி சொல்லணும் ஒரு இளம் இசையமைப்பாளர் சர்வதேச இசையில பரிச்சயம் உள்ளவர் ஆனால் இந்த பாட்டுக்கு மரபு இசைதான் பொருத்தம் என்று செய்திருக்கிறார் ஒரு நாள் தான் வெளியாச்சு நேற்று அருள்நிதிட்டோடு தொலைபேசியில் பேசுறேன் இயக்குனர்கிட்ட பேசுறேன் இசையமைப்பாளர் பேசுறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு நாளில் ஒரு பாட்டு இத்தனை கோடி தமிழர்கள் நெஞ்சில் பதிந்தது இந்த தாயே தாயே பாட்டாகத்தான் இருக்க முடியும் ரொம்ப அதி ஆச்சரியம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஆகும் இந்த பாட்டு அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுவதற்கு ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒரு தோழர் அழுது கொண்டே பேசுகிறார் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு தோழி தளதளக்க பேசுகிறார் மதுரையிலிருந்து சில நண்பர்கள் கண்ணீர் கசிகிற ஈர குரலில் பேசுகிறார்கள் ஒரு பேராசிரியர் என்னிடம் என் தந்தையின் நினைவு நாள் வரப்போகிறது நான் அழுகிறேங்கிறாரு அவர் நேற்று எனக்கு கண்ணீரை கொட்டி ஒரு குரல் வழி செய்தி அனுப்பிச்சிருக்காரு இது என் தந்தையினுடைய மொத்த சோகத்தையும் தீர்த்து விட்டது இந்த ஒரு பாட்டு இது போதும் ஒரு நல்ல கலை என்பது வாழ்வியலோடு கலக்க வேண்டும் தந்தையாக நடிக்கிறார் என்றால் பாரதி ராஜா என்ற உடல் வழியே தங்கள் தந்தைகளை தமிழர்கள் தரிசிக்க வேண்டும் அதான் மகனாக நடித்திருக்கிற அருள்நிதி என்றால் அருள்நிதியின் உடல் வழியே பல தந்தைமார்கள் தங்கள் மகனை உணர வேண்டும் உடல் வழியாக உணர்வு வழியாக அதுதான் கலை கலை என்ன செய்ய தெரியுமா தோற்று போன வாழ்க்கையை அல்லது கவலைப்பட்ட வாழ்க்கையை அல்லது மறந்து போன வாழ்க்கையை புதுப்பித்து மனிதனை மேலும் வாழ்வதற்கு ஆற்றுப்படுத்துகிறது அதுதான் கலை இதை செய்தால் அது நல்ல கலை திருவின் குரல் இதை செய்யும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருப்பார் ஒரு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிற பாசமுள்ள ஒரு தகப்பன் உயிர் வந்து வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது உடம்புக்கு வெளியே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் போயிட்டு உடம்புக்கு உள்ளே வருகிறது அந்த உயிர் இதை காட்டியிருக்கார் இது எப்படிங்க ஏற்கனவே செத்து புழைச்ச வந்தாக இதை செய்ய முடியும் இது எப்படிங்க இது சாத்தியம் நானும் செத்து புழைச்ச இது எப்படி சாத்தியம் ஆச்சரியமா இருக்கு அப்ப என்னன்னு கேட்டா அவர் உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் வாழ்க்கையை மனிதர்களை அவர் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறார் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் அருள்நிதி சொன்னார் இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னார் நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் கலை ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் மக்கள் மயமாகவும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நான் வாழ்த்துகிறேன் நீங்க பேசும்போது நிறைய உறவுகள் பத்தி சொன்னீங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கும் இயக்குனர் ஐயாக்கும் இருக்கிற உறவை வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு அண்ட் எத்தனையோ வெற்றிகள் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படைச்சிட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு சாதாரணமா இந்த மேடையில உட்கார்ந்து இருக்கீங்க இந்த உறவை பத்தி ரெண்டு பேருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் சார் இரண்டு பேரும் ஒரே மண்ணில் தண்ணீர் குடித்தவர்கள் ஒரே மண் ஒரே காற்றை சுவாசித்தவர்கள் ஒரே மண்ணில் விளைந்த தானியத்தை உண்டவர்கள் ஒரே மண்ணில் முயல் பிடித்தவர்கள் ஆனால் என்ன ஒரு உண்மைனா சென்னைக்கு வருகிற வரைக்கும் எனக்கு அவரை தெரியாது அவருக்கு என்னை தெரியாது அவர் ஊர் தேனி என்னுடைய ஊர் வடுகவட்டி ரெண்டுக்கும் ஒன்பது ஒன்பது கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் பார்த்து கொள்ளவில்லை நான் உங்கள் ஊர் காரணம் என்று அவருக்கும் சொன்னதில்லை நீங்கள் எங்கள் ஊர் எந்த ஊர் என்று அவரும் கேட்டதில்லை ரொம்ப நாள் கழித்து என்னை கேட்கிறார் நீங்கள் வடுகவட்டியா 
அப்படின்னு <laughs> 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 என்னை பயன்படுத்த முடிந்தால் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எப்படி வந்து சான்ஸ் கேட்க வந்தாங்க என்னை பயன்படுத்த முடிந்தால் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தெரியலவே முதலகாரன் காரணம் தெரியாது போய்தான் போன பின்னாடி நான் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது படிக்கிறேன் எங்கள் ஊர் மழை வருது நதி வருது மஞ்சள் ஆறு வருது இவன் யாரு நீங்க பார்த்தது எல்லாமே வந்து புத்தகத்தில் வருது எப்படி யோசனை பண்ணிட்டே போறேன் அப்புறம் திரும்பி வந்து கம்போசிங் உட்காரம் ஒரு படத்துக்கு நானும் இளையராஜா அப்பதான் சொன்னேன் ஏ இந்த புத்தகம் எழுதியிருக்கான் உங்களுக்கு திமுர் பிடிச்சவான் சொல்லி அப்ப இவர் அரசு அலுவலகத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய மொழிபெயர்ப்பு துறையில் இருக்கார் புதுசா வேணும்னாரு இரு ஒரு ஆளை வர வைக்கிறேன் இவர் வர்றார் அவர் கூட்டு வர சொல்லிட்டேன் போன் அடிச்சு நம்பர் பிடிச்சி வந்துட்டாங்க இப்படி வந்து அப்பவும் தேவி கம்மியா கருவத்தோன்னாரு <laughs> <laughs> அவர் <laughs> 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 இன்னைக்கும் இல்லாமல் சொல்லுவாங்க வைரமுத்து ஏ அது விரிச்சம்லா நம்ம பெருமை எனக்கு என்ன தெரியுமா அந்த விதையாக போட்டோம் ஒரு முக்கியமான செய்தி எங்க பயிர்ந்துக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல நல்ல தளம் நல்ல களம் என்பதனால ஒரு முக்கியமான செய்தி ஒரு கலைஞர்கள் இணைந்து பணியாற்றுகிற போதுமா ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலாச்சார பரிவர்த்தனை இருந்தால் கலைக்கு நல்லது மலேசியாலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு அமெரிக்காலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு ஆஸ்திரேலியாலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு மூணு பேருக்கும் கலாச்சார வித்தியாசம் இருக்கும் கலை செய்ய முடியாது புரியாது முதல்ல அந்த வார்த்தைகளே புரியாது இப்போ நாங்கள் பழைய மதுரை மாவட்டத்தில் இன்றைய தேனி மாவட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் என்பதனால் அங்கு புழங்குகிற வாழ்க்கை அங்கு சாப்பிடுகிற உணவு பறக்கிற பறவை மனிதர்கள் வாழ்க்கை முறை அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிற சொலகு அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிற பஞ்சாரம் உலக்கை திரிகை இந்த மாதிரி கருப்பொருள்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரிந்தது என்பதனால் திரிகை என்ற ஒரு சொல்ல நாம் போட்டா இவர் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாரு தரும மகராசா தலைய கவுந்தீக அடடா எனக்காக அரும குறைஞ்சீக பாரதி ராஜாவை தவிர இந்த வார்த்தையை வேறு யாரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் காரணம் புரிந்து கொண்டிருக்க முடியாது இதுக்கு இப்படித்தான் வரும் பால்வீச்சும் மாட்ட விட்டு பஞ்சாரத்து கோழியை விட்டு இது ஏ ரகமான் கேட்கிற பஞ்சாரம்னா என்ன சார் பாட வந்த பொண்ணு கேட்குது சொன்னலதா சார் பஞ்சீனிங் ஃபார் பஞ்சாரம் சார் நீங்க பாடுவா பஞ்சாரம் கோழி அடைச்சி வைக்கிற கூட அது அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ இனிமே உங்களுக்கு விளக்கவே முடியும் இது எல்லாம் இவருக்கு இந்த வார்த்தை இந்த களத்தில் பயன்படுத்துகிற கலை சொற்கள் மக்களின் வட்டார வழக்கு வாழ்க்கை முறை இதையெல்லாம் அந்த மண்ணை சேர்ந்தவர்கள் என்பதனால் தான் இதை தமிழ் மக்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது என்ன தெரியுமா இது நன்மை அந்த கலை வெற்றி பெற்றது நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் தமிழர்கள் எங்களை கொண்டாடி கொண்டார்கள் தமிழ் மக்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் இதை எல்லாற்றையும் விட இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 
தமிழகமே நகரமயமாகிவிட்ட பிறகு எல்லா வீடுகளும் ஒரே வீடாக ஆகிவிட்ட பிறகு எல்லா வீட்டிலும் கருப்பொருள்கள் ஒன்றாக ஆகிவிட்ட பிறகு எல்லாமே ரோபோக்களின் யுகம் வந்த பிறகு உலக்க என்றால் என்ன திரிகை என்றால் என்ன உரல் என்றால் என்ன அம்மி என்றால் என்ன பஞ்சாரம் என்றால் என்ன சின்ன அருவா என்றால் என்ன பெரிய அருவா என்றால் என்ன திருப்பாச்சி அருவா என்றால் என்ன என்று தமிழர்களின் ஆயுதம் தமிழர்களின் வாழ்வு தமிழர்களின் கலாச்சாரம் தமிழர்களின் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இவைகளை தேடுகிற தமிழன் தேடுகிற ஆராய்ச்சியாளன் பாரதிராஜா படத்தை பார்த்தால் மட்டும் போதும் ஒரு முன்னூறு ஆண்டு நானூறு ஆண்டு கலாச்சாரம் அந்த திரையில் விரியும் இதுதான் ஆதி தமிழன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இன்றைக்கு பழைய வாழ்க்கையை தோன்றுவதற்கு கீழடியை தோண்டி கொண்டிருக்கிறோம் நாளைக்கு பழைய வாழ்க்கையை தோன்றுவதற்கு பாரதிராஜாவை தோன்றினால் போதும் வைரமுத்துவை தோன்றினால் போதும் நான் சொல்வதற்கு கூச்சப்படவில்லை இளையராஜாவை தோன்றினால் போதும் சார் எப்படி சார் இப்படி ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரெடிட் உங்களுடைய நண்பராகவும் உங்களுடைய கலையை ரசிக்கிறவராகவும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு சார் எல்லாமே நீ பாராட்டலாம் சிலர் பாராட்டும் பொழுதுதான் நெஞ்சு நிமிந்து நிற்பேன் உலகை பத்தி விவசாயம் உலகை பத்தி எனக்கு தெரியாது குரல் உலகை பத்தி இவர்கிட்ட நவீன சிந்தனையும் உண்டு எங்கள் மண் வாசனையும் உண்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் இந்த நவீன சிந்தனையுடன் மண் வாசனை கலக்கும் போதுதான் அது கவிஞரசு அதனாலதான் முடியும் பெரிய பெரிய கவிஞர்லாம் இருக்காங்க நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பல ஒரு விஞ்ஞான கவிஞனாகவும் மண் வாசனை கவிஞனாகவும் இரண்டும் இணைந்தது பாரதி <laughs> 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 இருபது படத்தில் பெற்ற வெற்றிகளையும் பிற தவறிய வெற்றிகளையும் திருவின் குரலும் திருவின் குரலை தொடர்ந்து வருகிற படங்களும் உங்களுக்கு வழங்கட்டும் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நல்ல பயிர் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ குறுகிய நேரத்திலேயே வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இந்த அருள்நிதி சார் சொன்ன மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல எல்லாமே வந்து செவிக்கு வந்து ஒரு நாலேஜாக தான் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய நிறைய இதே மாதிரி பாடல்கள் நீங்கள் எழுதிட்டே இருக்கணும் அதை நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சார் தேங்க்யூ